ఇటు పోయి ఇదిగో ఈ సందం పెంటా పోయినా ఈ జాలు మూత్రం మూత్రం ఒక రెండు లోటాలు జారుగా అమ్మా ఒక రెండు లీటరు ఆవు మూత్రం అది వేస్డీ కంపుతారు ఆవు మూత్రం వేస్ట్ డీ కంపోజర్ సరిపోతుంది ఈజీ ఇట్లా ఒక కనీసం పది అంగులాలు పది అంగులాలు ఈ పేడ కుప్పలు కానీ చెత్త కుప్పలు కానీ ఒక పరస పరుచుకోవాలి పరుచుకున్న తర్వాత ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజరు తర్వాత ఆవు మూత్రం కూడా మంచిగా తడిసేలాగా చల్లాలి అలుకు తెల్లినట్టు చల్లాలి ఇది ఇది ఇక్కడ ఇది పోయానమ్మా అన్న మన చెత్త చదవాలి అంటే ఒక వరుస అది ఒక వరుస ఇదిదో చెత్త అండి ఇది ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఇక్కడ పరిస్థితి అంతా కూడా చెత్త చెత్త అవును కొంత అది డికంపోజ్ అయింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ పేడ కుప్పలు అయింది ఇది ఒక వరుస ఇది వస్తా అన్నట్టు మళ్ళీ ఒక వరుస మళ్ళీ నాకులు అల్లములు ఒక పెట్టి ఇట్లా వరుసలు వరుసలు పేరుస్తూ ఒకసారి పోయాలి అక్కడ పచ్చి చేస్తాం అటు నుంచి ఎత్తితే ఆ మూల నుంచి ఎత్తితే పచ్చి చేస్తాను వరుస ఇప్పుడు పేడ ఎత్తుతున్నాము పేడ ఒక వరుస ఇది వేస్తాం వేసిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఆవు మూత్రం వేస్ట్ డీ కంపోజర్ చల్లుతాం చల్లిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక వరుస చెత్త వచ్చేదాం ఇట్లా అన్ని వరుసలు వరుసలు వేయాలి దీన్ని మన వీళ్ళని బట్టి ఒకవేళ మనకు లేబర్ ఇట్లా అందుబాటులో ఉంటే దీన్ని అంతా మళ్ళీ కలపాలి మొత్తం అంటే వారం తర్వాత కలిపేసి దీనిపైన మళ్ళీ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ మళ్ళీ బాగా చిక్క తడిచేలాగా చల్లాలి ఒకవేళ మనకు లేబర్ ప్రాబ్లం కనుక ఉంటే దీనిలోనే గడ్డపారతో గుంతలు చేయాలి గుంతలు చేసి గుంతలలో తయారైన వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ద్రావణం కొంత ఆవు మూత్రం కలిపి పోసినట్టయితే అది లోపలికి తీసుకుంటుంది కాకపోతే డీ కంపోజ్ కావడానికి కొంత టైం ఎక్కువ పడుతుంది మామూలుగా అయితే మనం వరుసలు వరుసలు పరిచి ప్రతి వారం దాన్ని కలుపుతూ డీ కంపోజర్ కనుక స్ప్రే చేసినట్టయితే తొందరగా డీ కంపోజ్ అవుతుంది గడ్డపారతో గుంతల్లాగా చేసి మళ్ళీ చేస్తే మాత్రం కొద్దిగా ఆలస్యం జరుగుతుంది కాబట్టి మీ వీళ్ళని బట్టి చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఆవు మూత్రం కూడా యాడ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇంకా బాగుంటుంది కాబట్టి మేము ఆవు మూత్రం కూడా ఇందులో కలుపుతాం చేయడానికి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉన్న అంటే దాదాపు ఇరవై ఐదు రోజులు నెల రోజులు అది వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అయితే ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే అందులో ఆర్గానిక్ యాసివ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకు బాగా పనిచేస్తుంది నెల తర్వాత కూడా వాడుకోవచ్చు అండి నెల వరకు కూడా డీకంపోజ్ అవుతుంది అయితే కొంత కొంత ఉన్న నష్టం ఏం లేదు 
ఎందుకంటే మామూలుగా మనం పేడ కుప్పలు వేసి కానీ చెత్త చదరం కుప్పలు వేసి కానీ తీస్తే వేడి బాగా వస్తూ ఉంటుంది పెంట తీసేటప్పుడు అదే ఇప్పుడు వేస్ట్ డికంపోజర్తో మనం కుల్ల పెట్టినప్పుడు ఇది మనం తోడేటప్పుడు కూడా ఎలాంటి వేడి రాదు వాసన రాదు చల్లగా ఉంటుంది అది కోడెరు కానీ పశువుల ఎరువు కానీ మన ఆకులు అలములు కానీ ఎలాంటి వేడి తీస్తుంది చల్లగానే ఉంటుంది ఎలాంటి ఘాటు వాసన కూడా రాకుండా ఉంటుంది దీన్ని మనకు ఒకవేళ సమయం లేదు అనుకుంటే ఈ నెల తర్వాత కూడా దీన్ని తీసుకొని మనం ప్రతివారం మాత్రం తప్పనిసరి వేస్ దిక్ కంపోజర్ అనేది కలుపుతూ అన్న ఇది చల్లాలి పైన లేదు అంటే గుంతలు చేసి గడపాలతో గుంతలు చేసి మొత్తం వేస్ దిక్ కంపోజర్ పోయాలి మళ్ళా దీని దగ్గర పోసుకు రావాలి కదా ఇది పోసినా కదా కాదు ఇటు దీనే పోయారా ఈ కంపోస్ట్ తయారైన తర్వాత పైకి వెళ్ళి గడ్డి కానీ గోన్ సంతులు కానీ కప్పి ప్రతిరోజు నీళ్ళు తాలుతూ ఉండాలి అలాగైతేనే తేమ ఉండి మనకు కంపోస్ట్ సరిగా తయారవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి చుట్టూ ఏమన్నా కంపబరవండి పరిస్థితి కోళ్ళు తోడకుండా ఉంటాయి